。两年前，我们有一个大家一直敲碗下棋的装潢计划，虽然它最后腰斩了，但是我们没有忘记这件事。于是，在去年，我们重新找到一个旧厂房，全部请室内设计师，也就是我表弟重新设计。我们团队决定要拆除他所有的部件，并且搬空这间公司，把四十年来累积的垃圾跟办公桌椅全部都丢掉。用最低的预算来打造我们的全新办公室，是是是。嗨，大家早安！我们经过了几个月的改造，大量的拆除跟做完硬体了之后嘞，我们决定要换设计师了，因为我弟他不想做了。这你太难搞了吗？不是。通常老建筑的拆除跟重新的水电牵制这些东西哦，比较需要像我们这种老经验、老屁股的。但是因为我们公司想要年轻化，想要换一点年轻的设计师，让我们重新感染一下年轻人的气息。我们就先看，就是有三 D 效果图简报部分。前面这边的话，一样是有有琉璃台，因为你们排水已经配好了嘛，对不对？嗯。因为基本上汽油板它的尺寸不能够超过。所以今天我们在这个工厂改造的第三趴，我们已经进到要粉装跟我们的系统柜的这个部分了，等于是在最后的收尾的小阶段。那我们就来到这个在台中七期大台中地区的这个 s a v i o r 台中市政店。大家一定会觉得这个英文很难拼，你以后很难找，对不对？所以你可以找看旁边这个污水豆烧铜陶音的隔壁，或者是这个可能也很难，你可以看到旁边那边有一个叫飞讯发型，飞讯发型隔壁的隔壁，飞讯飞旋。老老板，那要进去了吗？我们现在来到他们的室内厂区了，设计师已经在等我们了。悠哉的设计师现在已经在我们这边等待着，等一下给我们提案。等一下就是你们原本想好的设计，就会帮你们画出实现出来。好期待哦！晚一点我会让大家看到这个整个系统柜，它是怎么样从一个大阪生产制造五金零件怎么砍入，怎么组装送到暗场的。我们前面先让大家知道有一个我们改造的概念，然后之后呢，我们再选板材，然后听听设计师的提案。听完之后，在这。就可以带大家进到工厂看整个系统柜板的制造，但是你一定会想说，一个设计公司到底跟这个系统柜板的工厂生产制造有什么关联？这个公司哦，它叫 s a v i a 但是它的后面哦是九峰，不知道现在是不是常常在做室内设计装潢，有一些比较衰小在看我们频道的人，你是不是曾经被设计师跑过？跑过是什么意思？跑过的意思就是被他拿了钱跑掉了，或者是遇到什么装潢蟑螂啊？因为哦很多。笑脸那出来走哈，好不要，我记得去过那卡抽一两，改波比，或者是也不像说我们在业界已经很久了，所以我们认识了很多工厂啊、生产线啊或制造商。九峰的这个工厂，他就帮 s a v i o r 这个品牌，你可以知道这个系统柜的背后到底是哪一间工厂生产的。他们的好处就是它的工厂跟设计师是合在一起的一条线，所以在这个充满红酒跟舒适的空间。我们就决定要来听简报了。老板那时候说要改工作室的时候，就很期待。这三天我找很多示意图给设计师看。我想要进公司就像回到家一样，所以我最后决定要把它改成温馨木子风。老板真的对我们不错啦，叫我们自己提议。然后我跟 Andy 就想说，我们的吸烟区可以在外面种一点植物，然后在外面呼吸的时候，你就可以看到里面那些木质感的系统家具。所以对于未来这个温馨木子风全新办公室，我相当期待。那经过我们这几天的讨论呢，我们已经把三 D 绘制完了。那今天也会针对这个部分帮你们做提案，材料也带到现场了。我们最后决定的风格呢，就是冷冽金属风。温温暖，知道没有，年轻人，在绝对的资本面前，我们完全不堪一击。管他谁跟我讨论三天三夜，只要是谁出钱，他只要跟我们讲三分钟，我们就会听他的。所以设计师的智慧呢，就是要分辨出到底是谁出这个钱，不要造成家庭的分歧。没错，因为摄影棚啊，就是原本建筑物的高层比较高嘛，所以它造成的回音会比较有影响。我们会帮你们在天花板的部分做一个吸音板，可以大幅的降低，就是你们在拍摄过程。造成的回音。旁边录音室放的器材呢，我们有稍微选到有木纹纹理的这个黑色的板材。那那个
温馨木质调。温馨木质调。温馨哦。对啊。你要温馨回去找你妈。你来公司上班，你温馨什么？自己好了，不喜欢在办公室，你可以不要做，没关系啊。有啦，我们还是有帮你准备绿木啊，你可以自己披丛林感的植物啊。你要植物嘛，啊，你要温馨嘛，你们自己披一下。妈妈的照片。很会披完的。嗨，各位朋友们，我们经过前几次的讨论之后呢，其实，在做室内设计装潢的时候，有很多种方法。有些人哈，是先找设计师，然后设计师找他配合的地方，再到你的家里施工。或者是呢，很多系统柜的厂商，他们会自己研发出一些好看的颜色，或者是好看的那个面料，去合到我们的那个室内装潢里面。是不是很多同学，你念了四年室内设计，从来没有看过那个板材到底是怎么做的？是不是很多老师，你在学校教书教这么久，你从来没有看过这个系统柜的工厂里面到底是怎么样做出你的系统柜板的？是不是很多室内设计师，你根本也不知道你的板材是从哪边来的，对不对？今天我们非常难得，非常特别，就是到九峰新业，很难找到一间我们认为真的很棒，就是里面的工厂的设计。其实不只是漂亮之外，而且你还能够让我们拍摄一次看到整个系统柜板是如何制作的。我们曾经也有拍过那个什么自走小型在家就能做 CNC 的小木工嘛，我们现在就看到工厂是系统的生产的。老板，那这样哪一个比较好？你觉得我是站在哪一个厂商面前就会讲哪一个比较好的人吗？呃，我当然不是超小弟我啊，从个人工作室一路干到哈宝桃，再一路哈干到这个企业卫星式工厂的合作，再弄到社厂，各有好坏。如果今天哦，你是一个自走 CNC 哦，你在家里面你就是一个小小的板材啊，你要这样子切一个小东西，那你当然就是自己切一切 OK 嘛。但是你一开始是不是要组装？你切完是不是要清？你做起来有工厂做的准吗？一定没有嘛。所以呢，你就可以去处理别的事情。然后把图交给工厂，工厂他就帮你把东西做好，送到业主家里面了，是不是很方便？就是这么简单。我们以前自己做一些东西哦，做坏了怎么办？尺寸做错了怎么办？就自己花钱伤成本嘛。但是如果你找工厂做，他做错话怎么办？工厂会单啊，有信用的工厂就会单啊，没信用的工厂跑掉了。所以他们除了自己生产之外，他们也有跟很多设计师有一起合作的。这个晚点我再跟大家娓娓道来。那我们就先进工厂吧。各位。通常呢，我们在施工现场，我们会看到的就是这样子，这个就是已经不同的编号、不同的料要送到不同那样的暗场，所以它这边钻孔、五金件，它这边都配好了。这个是我们大部分在现场会看过的。所以如果你在家里面，师傅送到你家，你应该会看到里面呢，就是在裁切各种 CNC 木板的厂。在加工之前，我先带大家看材料。以他们家这一家的话，就是从欧洲进口，所以他们做的是属于低甲醛的，然后防潮系数是 B 三一三的这个 label。这个板材呢，在烧澡的时候，就是用浆子的方式运进来的。好，进来之后呢，摄影师请小心你的脚步。你看看这个一望无际的板材，看谁可以先跑过去摸对面的墙一万块啊！准备好了。这个距离大概是这样子，大家有没有看到我们小 Andy 他现在的位置？他还没到底哦。你如果是一个懂得仓储的工厂老司机的话，你应该有发现一些端倪是吧？看不出来，你也太嫩了。再跟着我五年，剩下来，你有没有看到每一个板子没有固定的排列方式，而且它有一些板子的下面还放着别的板子哦。所以今天你要找板子是不是很麻烦？我如果今天我要找一个七乘九灰色水泥面的板，那你要怎么找？所以你看到那个结构，其实这是一个智能仓储的概念。你只要 key 电脑，它每一个板子都有单号，找到你要的那块板，把它吸起来，送来加工去之后，旁边直接加工。有没有看到这个工业风？这个管子上面它是接纤细嘛，对不对？那纤线上面它有全部集中到一个很大的除料桶，木屑全部都在那里。有些过敏极为严重的人，没事，你要打喷嚏，你在买板材哈、哦，这个价钱哈、哦，全部都会呈现在成本上。那如果今天哈、哦，能够用一种很奇怪的价钱卖给你的公司哈、哦，要么它很黑心，它的生产一定也不会好不到哪去，好吧？那我们来继续看生产吧。你知道，我们在之前拍过很多自动机的工具机，它都洗床嘛，对不对？所以大家一般对于洗床的概念都是拿来洗金属的。温塞那个年代的时候，系统柜啊、系统板是画好那个尺寸之后嘛，然后就拿到工厂，工厂就很多拿那个锯台，然后一一一样切。现在哦、喔，这个老板疯了，你知道，就是拿那个德国的机器，然后用洗床的方式来这边做。你现在算是负责人的，对不对？我觉得年轻人有想法，喜欢乱花钱的哈，大概就是这种。台湾做到基本上没什么粉尘的人，没几间。你要为了让品质非常的完美，你就要尽量减少你粉尘的粘着。投入这个东西也是为了希望我们的同仁员工这个健康指标上是比较好的。他们公司算是没亚很多的，年轻啊，年轻人多，差不多平均二七二八。我靠，二七二八，对，不屌哎。
。当时买那个机器是谁叫你买的？其实是要让你的精准度更高。所以你们的准度到多准？绝对尺寸。对，绝对正角。就是进入到绝对领域，手势呢？手势一下，<笑>这样，眼镜蛇。其实今天我们的来的名义是要来监工的，顺便给这个机会让人家看看哦，台湾的工厂其实也在进步的，至少同事都是年轻人，心情上班也好一点。确实，好，阿梅啊，老板多说多错，没关系，老板。<笑>你们现在等什么？等我的单。等到太阳都快下山了，我现在等到差不多五点，他们下班拿完我的货，老板应该会请我去吃饭。他们每一个出来的这个都有贴这个单子，有一个好处就是哈，现场师傅常常在施工的时候，你没有这个单，你会拼错，你知道吗？你还记不记得一年前我们在做我们那个新的那个办公室的时候，到底是画图的人画错呢，还是工厂切错呢，还是有人装错呢？这个时候救谁就不知道要救谁。这个系统化管理的好处就是贴单，你看这个上面写什么？余料其实是一个对我们频道的观众很多喜欢做木工加工的人，是一个很友善，而且又是符合这个 ESG 的概念。泡麦牛排全部都是余料，系统化的管理的好处就是哈，你可以随时知道。的余料有多少？而且哦、喔，因为他们公司都属于那种刻字化，所以不同厚板、不同尺寸、不一样的材质，你都可以定做。像这个余料，这个尺寸是不是小朋友当书桌，是不是很刚好？像他们这个有库存的，这个你可以查说它的这个余料啊，然后放在哪一格，然后多厚的尺寸，然后现在坐在哪里。今晚来公告家，你刚才看不着，你们看到这边边可以教吗？我们来带大家看这个通便的状况了，来通便。你还记不记得曾经我们有一集在宜兰跟三角日子拍那个封边的时候，手工这样贴，对不对？贴完，然后你要修那个边嘛，修完边之后可能有些毛边，你要拿那个赖打修，要给它修起来。这过程非常快哦、喔，所以等一下我再尾段等老板。哎，来了，我们来转个面给大家看一下。有没有看到后面的工作人员？这块板子到底质量怎么样？你要看封边，所以你可以用手去感觉一下这个。它不会刮手，再来它不会易胶。这个钱花的有值得。这台机器算是贵了，但是也其实需要了，因为消费者需要这样好的东西。哎呀，会讲话、啊。哎呀，会讲话。你如果要从封边机来进到一个侧钻孔了，你常常哦在做系统柜哦，最浪费时间你知道什么吗？塞那个五金件。所以你知道接下来的未来世代哦，什么最贵？就是工钱会很贵。如果你今天只是锁五十个、三十个柜子，算少了。你如果今天你要做比较大厂的，要锁个几千个柜子，或塞几个金属件的时候，加起来的钱哦，甚至这一次你就要掏腰包做出很大的牺牲。他们这个有一个厉害的机器，就是直接把侧孔直接帮你先钻好，所以你五金件。就直接塞进去就好了，你现场就会省下非常多安装的时间。哎，是不是少一个嘞？在它这台机器里面，在做的就是这个黑滴圆盘，然后跟塞这个小木栓。一塞哈，等门哈，打刚打很丢，他妈欧康啊，连不来。所以它在这个机器的时候，它就把它挤在一起，钻孔，塞料件，然后料在哪里嘞？料在这里。是不是曾经在看我们前几集的时候，你很常看到这个画面，像坐脚踏车的啊，哦，机器零件的啊，木板加工厂里面看到这个算是罕见啊。投资啊，老板，我要投资一下。我觉得说不定这一家以后都可以出像 IKEA 那个组装说明书，就你在在家里面自己装，你只要准备一个震动电钻，冲击起子，主力控，了不起，给你冰箱好了，他们家的公司你就可以做了。所以。木工师傅，你就可以接他的案子来做了。那我们测钻机看完了，最后老板要带我们看一个异形加工机。你说能够完全刻字化吗？完全刻字，你要任何的形状造型，跟你的设计师讲，他们图画的出来，我们都有办法去做。你只要会画 CAD 档，你只要设计出好的概念，单品设计也好，或者是说你是室内设计也好，你只要有任何的板类的异形加工都可以。你知道为什么要找你来录这段吗？就以后有人靠背的话，<笑>就说哎、欸，你自己讲的。当然，因为我也在学校教过课，有时候真的是小朋友会画出一些完全不符合这个地心引力，也完全不符合。要天马行空一点。小朋友，你先想好你的图，真的 OK 了，你再过来哦、喔，不要来乱。但是鼓励创意了。我刚刚是在帮你踩刹车了。如果你要这样子继续下去的话，我也是没关系啊。那我有做一个 sample， 待会给大家参考一下。这边是有一个。阿角嘛，对不对？对，那你可以不同的造型。那个旁边的白色的框线是圆满材，你中间可以刻字，但是中间你要这么你要这么高大上的直接写你 logo 吗？你这样设计，我可能不会想买。要确定，我要换一个。你可以改超认真，也都刻得出来。示范给大家看，好，那我们就来看。
好，我们板材在一路将切割完，侧砖的砖好了。现在就是一个 QC 的平管区，平管区通常检查一下每一块板子，毕竟在流水线上还是会有一些可能有失误的，检查一下每块板子，把它擦干净，尤其是刚刚被你踩到的那几块。然后这个可能很多频道的朋友们没看过，浮凸笔、修饰笔，也有人叫做什么装修小蜡笔，那你就可以去找符合你的那个的颜色。像我们现在把它敲一个洞来示范一下给大家看，有看到这个板？有没有看到瑕疵？这里，这个如果放在我们的水槽的底部有没有？在你的水槽里面，我们要绝对的美观。虽然我人看不到，但是我家的蚂蚁，当它沿着地上的水槽爬过去的时候。好好好，看到干蚂蚁，干哦，看，怎么会蚂蚁有个洞？不行，我们除了家人满意之外，室内的蚂蚁我也要满意。找这个颜色，修补，来我要补喽，画出来吧，完美。这个蚂蚁视角就是爬过去的时候想说，哎、欸，家刚刚有爆鬼哦。这块板就可以出了，出板之前哈、哦，我们都要来用那个手指扫描一下这个 QR code 嘞。我觉得这是一个伟大的发明，可以减少这个工厂跟设计师，还有跟工班之间的纠纷。他们这个手上有一个这个扫码器，就是你看 A 片要解码，<笑>用那个扫码器。你今天到最后一关了，你要准备出货了，那你要把它叠到正确的客户的站板里面，不会说这个客户是台北，然后你跑到桃园的站板，或是台南的站板。所以北东南生意你们都做的，全台湾我们都做。好，把这个有红外线，他等下要扫这个 QR code。扫下去，它就会上电脑的料单，所以你就不会装一装哦，扫一个脚踢板，装一装把扫个门板，装完了是不是就看到这个了？这个可能是台北的暗场，这是高雄的暗场，这是台中的暗场，然后上面搭配什么五金料，跟你要搭配什么样的配件，你就可以这样子直接到那边现场组装，等于有点像是 IKEA 的达人版。你如果会自己会装，你就可以直接跟他交料。经过一个师傅通常的巧手之后，变成什么样呢？变这样。哎，是的。是不是经过许多师傅的巧手之后，这些原本的小板材现在就可以变成一个漂亮的环境跟漂亮的舒适的地方呢？这边呢其实是那个 s a v i o r 的旗舰店，我们刚刚从工厂一路看到板材，一路看到这个旗舰店里面，你可以感受一下它大概装完了之后会怎么样。但我们这一集呢，总共会分成两集，毕竟我们频道就是想要给大家看看不一样的工厂，然后不一样的想法，或者是许多人，好，你想要从事工业，现在有什么样新的可能？这个向来是我们在频道里面想要带给大家的，重新认识一下，就是在木工制成里面有没有什么一些奇奇怪怪的不同做法，你在工作上更顺手，或者是可以让你的成本更下降，甚至你用起来的环境品质就更好。所以在这一集呢，不管你是设计师，或者是你是装潢的师傅，或者是你是刚毕业的学生想要开发东西，那你都可以去想想看、试想看。那这一集我们也很让大家看到，许多台湾的小老板其实非常用心在进步，整个工厂里面的那个 ESG 啊，除了规划这个余料区之外啊。这个企业做之前呢，还种了一千棵树，你知道为什么吗？基因德，基因德，消业障，不是啊 ，ESG 啊，永续经营啊，永续经营啊。那我自己会认为哦，许多人在做自己装潢之前，那你越了解这个产业，或者是你越了解这些材料材质，对于你家里面未来的想象就会完全不一样。所以之后的下一集，那我们就要来进到我们的这个办公室的全新装潢喽。再次感谢这个 Savio 这品牌，然后来借我们这个地方拍摄，拍走啊，你拍怎样？各位啊，我们经过这个几个月啊，将近四五个月，这个长期的努力下，已经隔间都隔好了。第一期工程就是我们大肆的拆除，第二期工程就是我们现在的隔间。那第三期工程，我们希望可以有一些跟工业相关的新创公司啊，还可以进驻，或者是我们可以投资的。未来中间这一区，好、哦，以后我们就会做一个。可以让个人使用的，因为有一些人哦、喔，刚开始创业一个人，然后自己都是用自己家里面当办公室嘛，但是家里用当办公室真的不太好，所以就从小小的个人工作室这样开始。其实我们现在在二楼了，我来带大家去一楼。我们打算这个地方弄成一个 only 这一栋办公室的人可以用的咖啡厅。反正我们的中心思想是什么？就是让大家可以一起把这个环境或者是把这个产业变得更好，然后同时也可以在这边做一些很多不错的交流了。明天开始动吧动动，我们就要开始我们的。第三期工程，那请大家拭目以待。Let's go！ 你要帮我把幕后花絮剪进去哦。我们有靠摇摄影师，我们很尊重 Andy 的。X A V I E R， 这是很难念诶。你在这边做几年？一年的，来，请念。Savior。Saving。做多久？两个月。两个月念一次。Savior。Seven。几的 Saving， 几的 Seven。王丽，你做多久？我做半年。Savior。Savior。对 ，Savior。
我要跟大家讲，大家那个老板在看到这个品牌的时候，连他都说这叫做萨维尔，我一直以为它叫 Shiver。所有念的对不对？这就跟地下乐团写歌一样，主唱唱出来的绝对是对的。Savior， 慢一点。Savior， 我们回放他第一次。Savior。这个字起源就是来自于西班牙的。为什么你要不当台湾人，当什么西班牙人？因为那时候我们在创一个品牌的时候，我们就在想说，因为要做永续嘛，所以我们就找了 X 这个开头，然后后来再翻字典，然后翻到这个字，哎，它有一个居家温暖，然后阳光。哦，你说这个单字哦，这个字非常符合我们要带给消费者的一个品牌理念。Savior， 谢谢大家，大家下礼拜见，拜拜。Hello， 我是陈立，我是贺龙。大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video、Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这都烂人啊！他们。<笑>